こんにちは、なぎです今日は絵描きの夏のルーティーンをお送りします遠野にも短い夏がやってきました夏といっても東北なので朝晩は肌寒いくらいの日もあります7月中旬、まだひまわりは咲いていませんその代わり、アジサイが元気に咲いていますの資料にする夏の植物を探しに行こうと思いますがもう一つ夏恒例のイベントがありますそれは、えー、今日は隣町に素敵なブルーベリー農園があるのでそこでブルーベリー狩りをしてスケッチ用の写真も撮っていきたいと思いますでは出発ブルーベリーが大好きなので7月のこのイベントは欠かせません。このチャンネルでは絵を描く人絵が好きな人に向けて少しでも役に立って楽しめるような動画を発信しています高評価チャンネル登録本当に嬉しいですありがとうございます是非最後まで見ていってください北上市にある州ブルーベリー園にやってきましたこちらの農園はカフェも併設されています園主さんが丁寧にブルーベリーの説明をしてくれましたってますけど農薬を使ってないのでこうやっているんですよねこの食べた後はこんな感じになってしまうのでこれは残念ながら捨てるしかないこれは食べるとわかります甘さが違うな甘さが違うふわっと甘いふわっと甘い<笑><笑>ちょっと酸味が欲しいなってなるほど種類によってこんなに大きな粒のものもありますブルーベリー狩りの後は併設されているカフェでランチをしましたよく遊んできた後はしっかり絵を描いていきます今日は新しいことに挑戦しますこちらなんですがストラスマーの水彩紙がハードカバーで
で閉じられてブック状になっているものになりますまだ何も書いてないブランクの状態なんですけどこれからここに植物を書いていこうと思います絵で植物を組み合わせるときに使う自分だけのオリジナルの資料集を作っていきたいと思いますレザーのカバーで高級感もあっていい感じなんですけど2000円くらいでそんなに高くないのでちょっといいスケッチブックが欲しいという方はすごくおすすめです新しいスケッチブックを使うときはとてもワクワクしますが同時に不安にもなります真っ白なスケッチブックの1ページ目を書くのはとても緊張するからですうまく書けるだろうか書くのはこの絵でいいんだろうかいろんな不安が浮かびますどうすればそれを乗り越えられるでしょうか初心者ならまずいきなりスケッチブックに書き込む必要はないです消しゴムを使うと水彩紙を傷めてしまうので他の紙に軽く下書きをしてデザインを考えていきます写真や他の人の絵をたくさん参考にして自分の納得のいくデザインを考えていきます書いてみたらどうかなとイメージを膨らませていきます。どうしたら植物を魅力的に美しく描けるかをいつも考えていますが、それには自分が植物のどこに魅力を感じるかを考える必要があります。私が感じる魅力の一つに植物の持つリズムがあります枝があっていろんなところから葉が伸びていていろんな方向に花が広がってそのリズム感が無機質じゃないので面白いんですよねそれは植物がより自分を広げて光合成をするためのものだったりするんですけどそういうところに何かすごくこう。生きる力というか力強いものを感じるのでそこが私の植物の萌えポイントですね私はまず植物の美しいリズムをシンプルに捉えるところから始めました植物は一見とても複雑な構造ですが書こうとするときにどうかひるまないでくださいすべてはシンプルな形でできていますすべての絵の基本になることですがまずは大きな塊から描いてそこからディテールを詰めていきます
間に散歩に出かけます散歩をして血流が良くなると脳の疲労回復にも役に立ちます。ずっと絵を描いていると脳がオーバーヒートしてしまうので、回復させるための時間はとても大切です。使用する色が決まったらそれを一覧にして目につくところに置きます必ずしもこの通りにしなければいけないということではないけれどある程度使う色を決めておくと後で迷わずに済むので楽です。私は緑の色合いが少しイメージと違うなぁと感じてきました夏らしい青々とした色にしたいのにくすんだ緑に感じていますそこで私は一旦ごちゃごちゃに混ざったパレットの絵の具を拭き取って改めて濁りのない色を置いていくことにしましたそして思い切って今までより青みの強い色を入れてみました結果は大成功で、夏らしい爽やかな緑になりましたね。今まで緑に混ぜていたフレンチウルトラマリンっていう色を、もう少し青みの強いウィンザーブルーっていう色に変えて、青みを追加しました。そうすることで、より夏らしい青々とした緑の色が表現できたので、青みを足すっていうのは、夏らしい青々とした植物を描くための一つ発見でしたね。青々とした緑とは本当によくいったものですね。枝や実の部分にも着彩していきます。
次の動画でお会いしましょう。